karibu katika clinic ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Mwipopo tokea jijini Mwanza siku ile ya leo nakuletea mada inayosema mke asiyejua kuchezea korodani na dudu la mumewe kwa pamoja hawezi kumaliza hamu ya mumewe ninaposema hivi ni kwamba tafiti zinaonyesha wazi kwamba mwanaume na mwanamke wana hamu ya tendo la ndoa kwa kiwango fulani katika kiingereza wanaita sexual energy sasa napozungumzia sexual energy kama kiswahili sasa ni kwamba ni nishati ya tendo la ndoa kama vile betri yako ukitumia sana inaishiwa chaji mpaka uichaji upya kadhalika una uwezo wa kumalizia mwanaume nyege zake zote na hii ni kupitia system hii ya double impact ambayo unaweza kutumia kwa kuchezea dudu la mwanaume dudu lenyewe na korodani zake sasa nimeshakutana na kitu kama hicho na nafahamu asilimia kubwa ya wanaume hawajawahi kupizi mara mbili kati dudu limesimama mara moja asilimia kubwa ya wanaume hawajawahi kupizi inaitwa multiple climaxing wanawake hiyo inatokea mara nyingi sana lakini wanaume ni wanaume wachache sana ambao wanasema kwamba wameshawahi kupizi mara mbili mfululizo sawa sasa hii mishara inatokea mimi mara kadhaa na ni kitu ambacho ningependa ni washirikishe watu kwamba hiki kitu kipo sasa katika tafiti ya watu ambao wamepizishwa kwa staili moja alisema hivi after the first one my dudu is still hard i'm still horny and i have i have still got lots of energy sasa hivi baada ya kupizi mara ya kwanza dudu langu ilikuwa bado lina nguvu bado nikawa na nyege na bado nilikuwa na nguvu za kutosha wanaume wa pili akasema hivi I can climax multiple times I normally gets it normally gets better as the climax increases in number nasema naweza nikapizi mara mbili katika round hii moja sawa na mara nyingi ile mpizo hizo wa pili kwenye hiyo round hiyo moja sawa yani yani anakuwa amepizi after that nasema nasema hivi ule mpizo wa pili unakuwa ni mtamu zaidi kuliko wa kwanza Sometimes resulting in full body climax. Mara nyingine mwili mzima unatikisika. Sasa, wanao mwingine akasemaje? It feels amazing but it doesn't do well for quickies. Asema ni yani ni tamu ni amazing lakini sio kuna mara nyingine unaamua tu mtiani haraka haraka tu. Basi tu wanaoma na waika zini lakini dudu limesimama. Lakini asema katika mazingira hayo haitokei. Sawa, sawa. Sawa, sawa. Kasa hii ni mambo. Huyu ni mwanaume 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 mwenye miaka 58 anayezunguza kitu kama hicho. Sasa, na pia nikwambia hivi. Amada hii imekuja kutokana na dada. Dada dada moja alimfanyia kitu hicho mwanaume. Alafu mwanaume akamsifia sana kwamba sijawahi kupizishwa na mnaisi. Kaanza nikusomea hii story. Last year I gave my boyfriend a blow job which involved me striking his balls. I don't remember the exact way I struck his balls. Asema hivi wakajana nilimchezea mwanaume ume wake na korodani zake alafu sikumbuki nilimfanyia vitu gani katika kumchezea hivyo lakini it gave him he, what he swear sasa so, ilipatia kitu ambacho ana hapa huyu mwanaume ana hapa kwamba the most intense climax is in time life alisema hajawahi kupizishwa kwa mshindo mkubwa katika, katika hali kama hiyo maisha yake yote i haven't been able to reproduce the exact technique i used since asema sijawahi kuugia kumfanyia vitu kama hivyo hivyo tena sasa hiyo ilikuwa nimefanyaje and my boyfriend is dying for me to figure out what exactly i did at that time arzivi boyfriend wangu ananiambia bwana nifanyie kama nifanyie siku zile lakini sikumbuki dada moja ni story ile ya kweli imekuja wiki tatu zilizopita anamwambia mwanaume aliye naye tumeshafanya mapenzi zaidi ya mara 15 lakini mwenipizisha mara hizi tatu kasa mwanaume anamwambia hivi nilikufanyia vitu gani siku hiyo hata ukapizi mwanamke hakumbuki alifanyiwa vitu gani kapizi katika maizi wao tutaka sasa hali kama hii ndio imekuta huyu dada sasa ni hali ambayo hutaambiwa kama kuna siku moja ulifanyia hivi nikasikia utamu mwingi sana sasa rudia sasa ndio maana ya shule hii ya kliniki ya afya mapenzi inakupa vitu ambavyo utakaa navyo wewe milele hizo uh, video ambazo nimeziandika hapo chini mama fundisha mwana imeandika hapo chini ambayo nayauza kingo 10 utakanavyo mire ili uweze kujua vitu gani vya kufanya unapotaka kufanya sasa kuna video mpya ambayo nimeitoa na ni mpya kabisa sawa ni mpya kabisa utamuona mwanamke 
shetani mwenye akili timamu nime nimefanya tafiti nikaona kwamba hii ndio yenyewe kabisa utamuona mwanamke kwenye video hii ha dudu la mwanao tena mwanaume alikuwa hajatahiriwa nimechukulia tu nusu tu tutakao na usimamishe ule ume nimekachukua nusu tu ya hiyo video kwa kufundisha ile kitu ninacho kitumza hapo ha sasa anachukua ile dudu anavyolishika anakurudana anavyozichezea Oh, Anavyo changanya sasa alafu anaacha anakuja anachezea kichwa lengo lake kama vile anaziambia zile nyege zote zitoke ndani kwa hiyo kichwa ndio pocho kina kina, kina misho mingi amishipa fahamu kwa hiyo anachezea vitu viwili kwa mpigo alafu anaacha kurudani anakuja kwenye kichwa cha ume peke yake unaona vidole vidole gumba hivi anavyochezea pale kwenye ume vidole gumba anavyo anavyo minya minya pale unamuona yule unamuona mwanaume anapata utamu kutokea kwa hiyo alafu anarudi kwenye korodani anavyozipa sasa si korodani sawa kwa wengi wanaziogopa mwanamke mwanaume mmoja katika tafiti ya mada hii mwanaume mmoja akasemaje akasema kwamba this is the most neglected area among most women asema wanawake wengi swala hili wamelipuuzia wamelipotezea Mm. No. No, so, so the ball are definitely neglected by women. The key mistake that is easy to make if you don't own your own set of balls. Asa hivi kosa hili wanawake wanafanya kwa urahisi sana. Kwa hiyo wengine hawana mapumbo, hawana kitu ambacho wanafanya na mapumbo. Hawana. Sasa. Nimekotea misili hii of course. Sawa, hizi ni korodani, zina korodani na kwa zina mbegu mbili. Mbegu zake ndio kwa ndani ya korodani kuna mbegu mbili sawa sawa zinakuwa zinakuwa zina mfuko wake sawa kuna mfuko ambao unashikia ndio saka zinaoshikilia zinaobeba zile korodani mbili sawa kati ya korodani na korodani kuna sehemu ya katikati sawa ya nyama ya nani ya ngozi sawa kati ya korodani na korodani sawa kuna sehemu ya kati jinsi gani utachezeka kwa kidole chako eneo lile jinsi gani utaweza kuzivuta korodani bila kumuumiza kwa hiyo hiyo technique lazima ujue umuone mwanamke mwenzio anavyofanya jinsi anavyozishika anavyozivuta anavyozikapa i don't know how to put in this swahili sikini kuwekeja kwa kiswahili anavyozifanya anavyotumia mkono wake kama vile ni kikombe sawa na yani kama vile ile ile nani ameweka ndani ya kikombe zile kwa dai ziko ndani kwa mkono wake anavyoweka sawa sawa kama vile ameweka ndani ya kikombe sawa uzinakaa kwa ndani lakini ni mkono wake ameshika kwa hiyo kuna 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 umakini unaweza kumuumiza ukimuumiza atakwambia atakwambia acha bana sitaki mimi sasa hujui mwenzio mwingine atapatia huko mchepuko ndio unashangaa kukubadiliki dada mmoja akapata mchepuko unampenda kweli kamwambia huo anabadilika akiboleka nayo huo wanaume wanabadilika nikamwambia amina nini kwa sababu ameza yake yeye amenimeka mbali nikakusabi hasa basi yeye kupendwa na mnai lakini ni mchepuko ni mume wa mtu dada miaka 39 sawa hasa basi yeye kupenda kupenda kumbe kwa hasa basi yeye kupenda kumbe hivi lakini huo wanabadilika akujibu hiyo message nika hakujibu sisi ni kama anaogopa kuachwa lakini hajui jinsi gani ya kudumisha utamu wake ili siku zote aendelee kuonekana mtamu wewe unenye angalia Mwanzoni mama usiani yako na mwanaume sasa kwa nakupenda kesa hata kamfanye kesa sikuizi ah bwana nimechoka kwa nyati lakini napenda kwambia kuna siri iko ndani ya korodani korodani ndio inaweza shahawa na nyege zote zinatengenezwa hapo kwenye korodani zote zinatengenezwa hapo kwenye korodani sasa usipojua jinsi yani sawa ya kufanya sawa usipojua vitu vya kufanya itakuponza sikiza mwanamke mwanaume mmoja alizozungumza kujua girl friend akasema i had a girlfriend who during doggy position would reach back and ever so lightly cup my balls and letting my balls slide over her hand as i went into her the climax was super amazing alikuwa na girlfriend ambaye katika mkao ule wa chimamboga ameinama lakini anaita mkono wake acheze korodani huko nyuma sasa akasema akakap yani wengi wazunguzia akap kama amefanya mkono wake kama kikombo hasa amezishika zile korodani wakati mwanaume akiwa sasa dudu linaingia kwa korodani dudu kiingia korodani zina zinapata msugwano hapa unaona hapo ameinama lakini mkono wake mmoja umeshika korodani unaweza kuona wanaojua mapenzi ni wabunifu yule uka kasinge sema hiki kitu amekutana nacho akakiona hajakutana nacho kwa mwanamke mwingine mpaka akakizungumzia mwanamke mwingine ndani ya ndoa akasema hivi my husband loves his balls played with especially when he's about to climax hallelujah nimeipenda kwa sababu inafanana na vitu ambavyo nimekutana nacho asa mume wangu anapenda niyo anachezea 
fumbu zake haswa anapokaribia kupizi haleluya unaweza kuona asa anapenda hasa wewe unaweza usijue kwamba anapenda lakini akikutana naye anayejua kumfanyia hivyo atakusahau utaisoma namba utaisoma namba kwa sababu unapochezea sasa hii kurudana kama nilivyokuambia sawa hii kurudana sawa ina ngozi sasa unapojinsi gani unazivuta vuta unazivuta hizo kurudana kwa style ambayo ni udoyoyo kwenye hiyo video No, so, ni extension ni mwendelezo wa ngozi ya mwili wake mzima mtaalamu mmoja wa science amependa apenda kusema kwamba this will provide indirect stimulation to the balls lazima hivi hiyo itasababisha zile 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 mbegu zile zile kofu ndani ya ya, ya nani ya, ya korodani ziweze kupata hisia nzito ndio kwa umevuta tu ngozi peke yake ndio maana kwambia wewe sasa tayari hizi zinapata zinapata message kama kuna kitu kitamu kinaingizwa ndani ya boss ndani ya zile mbegu sasa wewe ambaye unaona kwamba korodani ziko mapambo shughuli yako hii ni kliniki ya afya ya benzi agizia hizo video hata kama ulishagizia nyimbo uko za hapo nyuma hii ni mpya na nataka kuda ile ile 1000 namba ya simu ni ifuatayo 0754 94 na kutumia kwa njia ya Gmail sio WhatsApp WhatsApp sikutumii 0754399994 kuna wengi nimewasaidia ambao wanasema bwana mimi sina email lakini WhatsApp wao anakuambia fanya hivi fanya hivi utaiona email ulofungulia WhatsApp kwa hiyo kama ujui kama una WhatsApp tambua email unao nipigie simu kwa namba hiyo 0754399994 0753999 bye bye